Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor en la Traviesa Muros. Presenta Linares Hoy. A 13 meses del femicidio, familia de Norma Vázquez pide justicia. PDI detiene infragante a joven que perpetraba robo en pleno centro de Talca. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Linares hoy a través de las pantallas de Canal 30 Linares. Comenzamos de inmediato contándoles que la familia de Norma Vázquez sigue su lucha por encontrar justicia para su hija. La joven fue asesinada al interior de la habitación de un motel y el autor del crimen se dio a la fuga. Hoy, a 13 meses desde la muerte de la linarense, toda la comunidad espera que se castigue con el máximo de rigor de la ley. Trece meses han pasado desde que Norma Vázquez, una joven funcionaria de carabineros, fue asesinada al interior de un motel en Linares. Quien sería hasta ahora el único imputado es su expareja Gary Valenzuela. Hoy su familia exige que se aplique la máxima pena para él. Es muy difícil, nos despertamos con el alma hecha pedazos, pero aquí estamos de pie, estamos luchando por justicia digna, porque ya el, comienza el juicio oral el 9 de diciembre de este año. Entonces vamos a seguir en las calles cada 22 como lo hemos hecho por este largo año y doloroso. Vamos a seguir pidiendo lo que es la condena máxima para el asesino Gary Valenzuela, que es lo que presentó Fiscalía, presidio perpetuo calificado, lo que queremos como familia. Como cada 22, se reúnen en las afueras del Centro de Justicia de Linares. A pesar del dolor, sacan fuerzas para exigir que todo se esclarezca. Fue un daño tremendo que le hizo a mi hija y nos hizo como familia y a mucha gente más que Normita fue un ejemplo aquí en la tierra, ¿entiendes? Y, y él, este tipo con privilegio, no se merece. ¿Sabe por qué no se merece? Porque era un subteniente para mí, yo creo que para toda la gente que quiere que, que este tipo tenga justicia por el grado que tenía, no tenía apelación ninguna desde ya, tenían que a él lo tirado con los demás en, en la cárcel. Además, destacaron el apoyo de quienes han estado estos 13 meses pendientes de este proceso. Como familia hemos recibido apoyo de Fiscalía de Linares, la verdad que la, la fiscal Carola D'Agustini se ha portado súper bien con nosotros, con nuestra familia, don Julio Contardo, Fiscalía ha estado muy bien, eh, siempre presente, eh, o sea, la verdad que recaudó todo muy bien porque ahí estaba todo. Y bueno, de carabinero, de la institución de los altos mandos, nada. Nada, ausente. Lo único apoyo que hemos recibido ha sido de los carabineros de nuestra ciudad, nuestro alcalde, nuestra gobernadora. Finalmente su madre entregó un importante mensaje para aquellas mujeres que están pasando por la misma situación. Que sigan pidiendo justicia, que sigan adelante porque para que una vez por todas se termine este, esta humanidad, estos hombres que hacen daño contra una mujer inocente que sigan con fuerza adelante para que la justicia tome cartas en el asunto y, y ponga orden, porque realmente, disculpando la palabra, la justicia está muy mala. El 22 de agosto de 2020 fue asesinada Norma Vázquez y el 9 de diciembre comenzará el juicio oral contra Gary Valenzuela, quien hasta ahora se mantiene en prisión preventiva en la comuna de Cauquenes. Todos esperamos de verdad que la justicia opere de una manera que dé justicia entonces a este crimen que no tiene precedentes. En otras informaciones le contamos que la Ceremi del Trabajo en la región del Maule evaluó la ley corta sobre pensiones con base en el pilar solidario. ¿Cuáles serían los beneficios de ser aprobada? Los revisamos a continuación en la siguiente nota. Tal y como se había anunciado días atrás, el presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley corta de pensiones, iniciativa que será ingresada al Congreso con discusión inmediata. Por ello, la Seremi del Trabajo, Ana Paola Ponce, destacó la importancia de avanzar en la materia. La ley corta consta de tres pilares fundamentales. El primero es una extensión del pilar solidario del 60 al 80% de vulnerabilidad. El segundo pilar eh, que, que incorporamos es también 
un seguro para las lagunas previsionales y a un aumento también en los valores para el Pilar Solidario que corresponde a 178.958 mil pesos, que corresponde a la línea de la pobreza. En lo medular, la iniciativa legal de aprobarse en el Parlamento favorecerá a 545 mil jubilados, aumentará la pensión básica solidaria a 178.950 pesos mensuales, extenderá la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% al 80% de los pensionados y propone un seguro de cobertura para lagunas previsionales. Los beneficiarios son la clase media, los trabajadores que tienen lagunas previsionales y por sobre todo también las mujeres. Adicionalmente a esto, estamos incorporando beneficiarios a casi 2 millones de personas que hoy día tanto lo necesitan. El proyecto además establece un nuevo seguro de lagunas para las personas desempleadas que no coticen en el Fondo de Cesantía Solidario. De esta manera tendrán asegurada su cotización previsional y seguro de invalidez y sobrevivencia con cargo al FCS. Por ejemplo, hoy en día encontramos personas que viven en el mismo sector y que están en el 61% de vulnerabilidad, no reciben una pensión básica solidaria porque no cumplen estar con el requisito y por eso queremos llegar a ese grupo beneficiario. También, hoy día tenemos personas que tienen una pensión autofinanciada de 100 mil pesos. Con esta mejora va a tener una, un aporte previsional eh, solidario de 141 mil pesos adicionales, llegando a una pensión total de 244 mil pesos. Ya lo decíamos anteriormente, hay que tener mucho ojo a la hora de analizar esta ley corta. No se sube en 170 mil pesos la pensión que ya están recibiendo. Se sube a 176 mil y fracción. Así que analice todos estos datos que están entregando las autoridades correspondientes. Por mientras nosotros hacemos la primera pausa de la noche y ya regresamos con más informaciones. Ya de regreso les contamos que los recolectores de residuos domiciliarios que habían paralizado sus faenas pusieron fin al conflicto. Desde la capital regional, José Miguel Rebolledo con toda la información. Fue la semana más difícil en la historia sanitaria de Talca. Una semana de movilizaciones que concluyó luego de que se lograra un acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de la Recolección de Basura y la empresa Starco, concesionaria de este servicio. Esta es una negociación colectiva entre la empresa que nos presta servicios a nosotros como municipio y como ciudad y los trabajadores. Pero no era, no, no era ajena toda vez que los trabajadores en definitiva son quienes realizan esta tan esmerada labor como es la recolección de los residuos de nuestros domicilios. Así es que, bueno, avanzó en el tiempo y estábamos bastante complicados. Nosotros habíamos eh, colocado camiones municipales para poder... Eh, o sea, de alguna manera enmendar o mitigar los efectos del, del no retiro o el no trabajo de los, de los recolectores y hoy día nos reunimos con la empresa para interceder y mediar y llegar a un acuerdo con los trabajadores. Mediación que permitió lograrlo. De ese modo y tras siete días continuos de paralización, se retomará el retiro de los desechos desde los domicilios y centros de acopio de la zona urbana y rural de la capital maulina. Gracias a esa conversación y, y un poco la disposición también, agradecer la disposición de la, de, de, de la empresa y también la, la, la voluntad de los trabajadores, se llegó a un acuerdo, me informa, me llama el secretario del sindicato y me, 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 me avisa que ya se habría llegado a un acuerdo, también conversé con la empresa y con la inspección técnica. El acuerdo consiste en incrementar en 60 mil pesos los salarios de los 110 funcionarios sindicalizados, lo que se traducirá en un aumento de 30 mil pesos en sus bonos de colación y de otros 30 mil en la asignación por locomoción. Tras este consenso, se inició de inmediato el proceso de recolección, uno que se vio dificultado con las miles de toneladas de basura acumulada en las calles antes, durante y después de las fiestas patrias, algo que estaba a punto de convertirse en un riesgo alto para la salud de la población y de alguna manera eh, volver a la normalidad con este, con este problema que se nos estaba suscitando. Pero lo más importante es que bueno, se retoma el, el servicio de recolección y también se llegó a un acuerdo, una, un, un, o sea, un acuerdo con la empresa para beneficiar eh, en esta legítima demanda de los trabajadores. Así se retomaron las rutas de recolección en doble turno, objeto de recuperar en el menor tiempo posible los estándares de limpieza de Talca y sus alrededores. Pero lo más importante, un acuerdo que mejorará un poco las remuneraciones de estos nobles empleados que se encargan de retirar la basura. 
Desde el municipio se había establecido cuadrillas de emergencia que pasaban sector a sector retirando la basura para poder paliar de esta forma entonces el impacto de la paralización de funciones. ¿Qué llegó a su término? Bien, bien dicho. En la misma capital regional les contamos que mientras realizaban trabajos de rutina, funcionarios de la PDI de Talca se percataron de un robo a mano armada que se estaba desarrollando en pleno centro de la ciudad. El resultado, un detenido y un menor de edad serán puestos a disposición de la justicia. Efectivos de investigaciones detuvieron a un joven de 20 años justo en el momento que perpetraba un robo. El hecho se registró en la jornada de ayer en el sector céntrico de la ciudad de Talca, en circunstancias en que detectives de la Vicrim Talca se encontraban dando cumplimiento a distintos requerimientos investigativos. El día de ayer, funcionarios de esta brigada, en circunstancias que transitaban por la calle 1 Sur, en dirección a la calle 3 Orientes, eh, se percatan un disparo en la Plaza Sin Fuegos. Eh, y visualizan a dos eh, sujetos que tenían amenazado con armas de fuego a un tercero eh, procedieron a actuar rápidamente identificándose como policías a lo cual escuchan un segundo disparo eh, estos tipos, al ver a, a los policías, se dan a la fuga. El detenido actúa en compañía de un menor de edad que ya está individualizado y en proceso de detención. Logrando, logrando detener a uno de ellos pero recuperando eh, las dos armas de fuego que correspondientes a unos revólveres. Eh, posterior a eso, eh, se dio cuenta a la Fiscalía, quien eh, indicó que pasaban a control de detención el día de hoy. Eran dos sujetos, de los cuales tenemos uno detenido, que es mayor de edad, y uno estaba completamente identificado y estábamos haciendo las diligencias tendientes para su detención. Los hombres que estaban asaltando a su víctima en pleno centro de Talca y a plena luz del día deberán enfrentar a la justicia por el delito de robo con violencia y porte de arma de fuego. Ante esto, el delegado presidencial regional lamentó el hecho de violencia registrado en la capital regional, pero destacó el actuar de los funcionarios de la PDI. Bueno, primero felicitar el, el accionar de la PDI, o sea, eso demuestra el trabajo coordinado que tienen, demuestra el, el monitoreo y, y la presencia que tenemos en los sectores más transitados, de, en este caso puntual de la comuna de Talca, como es cerca del sector de, la, de las concentradas, eh, y lamentar la situación de, de estos dos jóvenes, eh, uno mayor de edad, el otro menor de edad, eh, de, de a, a, en plena hora, luz del día eh, manifestarse y, y asaltar de esta forma a, a, a un tercero, por lo tanto dar la tranquilidad a toda la ciudadanía que, que la, tanto la PDI como los ejemplos que lo vemos como Carabinero está muy pendiente, está monitoreando los sectores y se está haciendo un trabajo muy coordinado entre todas las, las policías para, para resguardar la seguridad de todos los habitantes de, de este caso de Talca y de nuestra región del Mambo. Este tipo de hechos que son más comunes de repente en ciudades más grandes en comparación a Talca no dejan de llamar la atención por el grado de violencia con que ocurren. Hacemos la segunda pausa de la noche y ya volvemos con más informaciones. No se despegue de nuestra sintonía. La situación de la migración irregular es algo que sigue dando que hablar. Esto y otros temas están considerados en la siguiente síntesis informativa. Crisis migratoria en Colchane. Ingresos irregulares en la zona se intensifican. La municipalidad constató que cerca de 200 personas acampan afuera de la subcomisaría para autodenunciarse y ser trasladados a Iquique. Colchane, comuna de la región de Tarapacá, sigue siendo el epicentro de la crisis migratoria del país debido a las constantes ingresos ilegales por pasos no habilitados de migrantes. Violento asalto a familia en Peñalolén deja un detenido y víctimas lesionadas. El hecho ocurrido pasada la medianoche de hoy consta en que un grupo de cuatro individuos llegó hasta una vivienda para robar diversas especies. Busca abrir un espacio al lucro. El intercambio entre el ministro Figueroa y la senadora Proboste por rechazo al kinder obligatorio. La parlamentaria y candidata presidencial cuestionó la iniciativa asegurando que quisieron colocar una barrera para que los niños más pobres no ingresen al sistema escolar, lo que el titular del Mineduc calificó de falso. 
Luego de que esta jornada la sala de la Cámara de Diputados no respaldara el veto aditivo impulsado por la moneda para el proyecto de ley que establecía el kinder obligatorio, la senadora Jasna Proboste aseguró que buscaba abrir un espacio al lucro, lo que generó el intercambio de palabras con el ministro Figueroa. El gobierno prepara paso a paso sin cuarentenas ante fin del estado de excepción. Debido al aumento de contagios en los últimos días, se buscará fortalecer estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento para mantener el control de la pandemia. Tras más de un año y medio de pandemia, se espera que el gobierno no renueve el estado de excepción. De esta manera llegamos al cierre de nuestro noticiero del día de hoy. Recuerde que a continuación tenemos el pronóstico del tiempo. Además está apareciendo en pantalla nuestro número de teléfono de contacto para que pueda llamarnos y contarnos todo aquello que aqueja a su comunidad. Si lo prefiere también tiene el correo electrónico prensa arroba c30linares.cl y así nos da cuenta de lo que va sucediendo con sus vecinos en su junta de vecinos por ejemplo. Por mi parte me despido, nos volvemos a reencontrar mañana a las 14 horas. Que descanse y tenga una muy buena noche.